Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Jueves 17 de agosto 2023. Primera lectura. Josué 3, versículo 7 en adelante. El Señor le dijo a Josué, Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué, Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios, y prosiguió. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 113. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios Israel, su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos, el mar huyó. El Jordán se echó para atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. A ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos, bendigamos al Señor. Evangelio, Mateo 18, versículo 21, en adelante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le, había, le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. 
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos, estamos aquí un jueves más, en este día 17 de agosto, adorando a Jesús, glorificándolo, exaltándolo, diciéndole gracias Jesús. Gracias porque eres mi Dios. Gracias porque no tengo otros dioses fuera de ti. Gracias porque deseo con todo mi corazón estar en tu presencia, estar ahí media hora, una hora, dos horas, lo que pueda estar, lo que mi tiempo y mis trabajos me lo permitan. Te amo con todo mi corazón porque tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi todo. Hoy, el Evangelio de San Mateo nos sigue hablando fuerte, nos sigue hablando um, otras uh, parábolas, puede decir, o enseñanzas. No le llama parábolas, Jesús le llama enseñanzas. Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Esto significa siempre. Todas las veces que te ofendan, debes de perdonar. Si quieres entrar en el reino de los cielos, debes de hacer esto. Entonces Jesús le les pone otra comparación. De estos dos hombres, de este que le debía mucho dinero, muchos millones, y que no tenía con qué pagarle al rey. Pero dice que, que este rey, que es nuestro Dios, le dijo, pues voy a vender, que vende todo lo que tienes, a tus hijos, a tu esposa, a tus pertenencias, para que me pagues. No hay de otras. Pero dice que este siervo, arrojándose a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Y quedó libre ese, ese hombre que le debía tanto. Imaginémonos esta escena. Cuando nosotros tenemos una preocupación, una deuda o un compromiso que lo debemos de, de sacar y que se nos perdona así, suplicándole al, al que le debemos, pues es un alivio, es un consuelo, debemos de ser agradecidos. Pero dice que este hombre no fue así que al salir de ahí se encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Dice que lo agarró por el cuello y casi lo estrangula, mientras le decía, págame lo que me debes. Y el compañero también se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Dice que el rey, al, al saber lo que hizo este hombre, se enojó, se enojó mucho y mandó a los compañeros que lo trajeran. Y dice que lo metieron, que lo metieran a la cárcel y que lo dejaran ahí hasta que pagara hasta el último centavo. Ya no quiso perdonarle otra vez. Y dice que esto va a pasar cuando venga el Hijo de Dios. Cuando venga el final de los tiempos. Si nosotros no perdonamos de corazón a nuestro hermano. A veces tenemos al enemigo dentro de nosotros mismos, queridos hermanos. 
este hombre tenía tanta rabia, tanto coraje, que aún siendo perdonado, él no pudo perdonar a su hermano. Y no solamente de dinero es, vamos a hablar, sino de todos los odios, los rencores, todo lo que traemos dentro de nosotros y que no lo sacamos, no se lo ponemos ante Dios. Todo esto que nos lastima, que nos ofende, que nos hace daño y que vamos cargando día a día con ese peso, pero porque nosotros lo queremos cargar. Aquí Jesús nos está hablando del purgatorio. Dice que no nos va a dejar salir de ahí hasta que paguemos el último pecado que tenemos. Así que podemos durar años y años y años. No lo sabemos cuánto, porque eso solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí nos dice que lo vamos a pagar, que no podemos salir de ahí con una deuda. No podemos ir al reino de los cielos si nosotros no hemos tenido un corazón contrito, un corazón arrepentido. Si nosotros no hemos perdonado al que nos ofende, a lo mejor todos los días. A lo mejor tenemos a nuestro prójimo y que nos ofende o ofendemos nosotros y nos hacemos daño. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios hay en estas situaciones, en este calvario, viviendo una vida de pleito, de deshonesta, en pecado, en adulterio? Pero no queremos salir de ahí. No queremos pedir perdón. No queremos rebajarnos. Y cuando podemos, humillamos a los demás. Lastimamos. ¿Por qué? Porque traemos ese odio dentro de nosotros. Porque no hemos podido entregárselo a Dios, al Rey para que Él nos perdone esa deuda, porque el rey tuvo compasión de Él y le perdonó. Entonces, también puede tener compasión de nosotros. Perdonar, pero perdonar en serio, cuesta mucho trabajo, porque las personas somos tan frágiles y tan complicadas que a diario nos herimos, e incluso sin querer, y algunas heridas, como bien sabemos, son profundas y duelen. Presentemos hoy a Jesús todas estas llagas que aún, que aún nos cierran y que queremos sanar. Pidámosle aprender el arte santo de perdonar. Que hoy eso le pidamos a Jesús, queridos hermanos. Porque todos, absolutamente todos, tenemos algo que perdonar o pedir perdón. Que seamos, pues, como unos trabajadores, unos siervos buenos. Porque eso es lo que somos, somos siervos de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo aquí en la tierra. Nada más haciendo lo que tenemos que hacer. Pero Jesús nos invita a vivir en paz, a tener un corazón sano, no enfermo. Que Jesús nos ayude, nos ilumine y nos sane todas esas heridas. Hay alguien que espera 
perfecto no se parece a los demás tiene todas las virtudes tiene todas las cualidades hay alguien que me ama y lo amo a él también él ha llenado cada vacío que hay en mi ser en esta vida todos buscamos a alguien que nos quiera a alguien que nos ame para no sentirnos solos te presento a Jesús Él es dulzura y amor Está contigo y te protege Si tienes a Él lo tienes todo Déjate amar por Él Déjate abrazar por Él Deja que entre en lo más profundo de tu corazón Él borrará tu sufrimiento Y lo cambiará por alegría Deja que Él cambie tu vida para siempre Mi perfecto amor se llama Jesús. Mi perfecto amor se llama Jesús. Mi perfecto amor se llama Jesús. Mi perfecto amor. Se llama Jesús, mi perfecto amor. Se llama Jesús, mi perfecto amor. Se llama Jesús, porque nadie me ha amado como sentir tan especial porque nadie ha muerto por mí como él porque nadie me ha demostrado tanta bondad porque nadie me dio la felicidad como Él, como Él. Yo soy la luz, la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, tendrá la luz, tendrá la vida, yo soy la luz, yo soy tu la luz del mundo yo soy la luz la luz del mundo el que me sigue nunca andará en tinieblas tendrá la luz tendrá la vida yo soy la luz, yo soy tu luz, la luz de
del mundo mi perfecto amor se llama Jesús 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 porque nadie sentir tan especial porque nadie ha muerto por mí como él porque nadie me ha demostrado tanta bondad porque nadie me dio la felicidad 